হ্যালো डियर फ्रेंड স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমি ইস্তেয়াক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আরো স্বাগতম জানাচ্ছি আলটেম বাংলা পিসিবি ডিজাইন টিউটোরিয়ালের আরো একটি নতুন টিউটোরিয়াল ক্লাসে তো বরাবরের মতই প্রথমে আমরা সফটওয়্যারটি সম্পর্কে একটু জেনে নেব সেলিব্রেটিং 35 ইয়ার্স অন দা ফরফ্রন্ট অফ পিসিবি ডিজাইন এবং এখান থেকে আপনারা ফ্রি ট্রায়াল ভার্সনটি ডাউনলোড করতে পারবেন যদি কেউ পারচেজ করতে চান এখান থেকে পারচেজ করতে পারবেন দেন নিচে আসলে আপনারা দেখতে পাবেন ট্রান্সফর্মিং দা ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি উইথ ইনোভেটিভ পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার অবভিয়াসলি এটি একটি পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার এবং এখানে তাদের বিভিন্ন ধরনের নিউজ ফিডগুলো পাবেন তো এখান থেকে আপনারা আরো ডিটেইলস জানতে পারবেন এই সফটওয়্যারটি সম্পর্কে দেন আরো নিচে আসলে এখানে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট আপনারা লোগো দেখতে পারবেন বড় বড় কোম্পানিগুলো যেমন আরডিনো আছে যেটা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত যারা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে কাজ করেন তাদের কাছে দেন মাইক্রোসফট আরো পরিচিত Amazon Facebook Dell সো সব কয়টা কোম্পানি কিন্তু বেশ বড় বড় কোম্পানি যাদের সাথে এরা সম্পর্ক যুক্ত রয়েছে সো দেন আরো নিচে আসলে আপনারা এই সফটওয়্যারের আরো বেশ কিছু ভার্সন যেগুলো রয়েছে যেমন আলটেম ডিজাইনার এসি আলটেম ডিজাইনার এন্ড রিঅ্যাক্টিভেট সাবস্ক্রিপশন অর্থাৎ এই যে সফটওয়্যারটির বিভিন্ন সাবস্ক্রিপশন রেট গুলো দেখতে পারবেন যেমন পার মান্থ হচ্ছে আপনার 115 ডলার তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আলটেম ডিজাইনার যেটা 325 ডলার হচ্ছে পার মান্থ ইউএসডি এবং তিন হাজার নশো নব্বই ডলার হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভেশন সাবস্ক্রিপশন সো বুঝতেই পারছেন বেশ দামি একটি সফটওয়্যার এবং বেশ প্রফেশনাল বলেই কিন্তু এদের এত দাম না হয় এত দাম হতো না তাই না সো দেন আরো নিচে আসলে তাদের আরো যে রিলেটেড কোম্পানিগুলো আছে সেগুলোর নাম এবং লোগো এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন এখন ইম্পর্টেন্ট বলার বিষয় হচ্ছে আলটিএম থ্রি তাদের একটি কমিউনিটি আছে যে কমিউনিটির মাধ্যমে আপনি যে কাজটি করতে পারবেন যদি আপনি সফটওয়্যারটি কিনে থাকেন তাহলে হয়তো বা আপনি দেখা গেছে একটি কোম্পানির মালিক আপনি এক জায়গা থেকে বসে আরো বিশ জনকে আপনি পিসিবি ডিজাইনের ইনস্ট্রাকশন দিতে পারবেন এবং ওই বিশজন লোক একে অন্যের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে এই আলটিএম থ্রি সিক্সটি ফাইভ যে কমিউনিটি আছে সেটার মাধ্যমে এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যেমন এখান থেকে একজন বলছেন যে রিমুভ আনইউজড কপার আইসোলেন্ট এবং এখান থেকে আরেকজন বলছে কানেক্টর লুকস গুড তো আপনারা এভাবে হচ্ছে জাস্ট যখন একটা কোম্পানিতে এটা পার্চেস করবেন মূলত এই সফটওয়্যারগুলো একটা কোম্পানি পার্চেস করে থাকে তো যখন আপনারা কোনো কোম্পানির জন্য পার্চেস করবেন তখন কিন্তু আপনারা একজন আরেকজনকে হেল্প করতে পারবেন মানে কাছাকাছি যে থাকতে হবে তা না আপনারা একজন দেখা গেছে বাংলাদেশে আরেকজন ইন্ডিয়ায় তারপর কিন্তু আপনারা একজন আরেকজনকে সাজেশনগুলো করতে পারবেন এই সফটওয়্যারের যে কমিউনিটি আছে সেটার মাধ্যমে এবং সেখানে চাইলে আপনারা বিভিন্ন বিষয়গুলো চেঞ্জ করতে পারবেন তো আপনি এখানে লার্ন মোড আছে এখান থেকে আরো ইন ডিটেলস জেনে নেবেন দেন এ বেটার ওয়ে টু শেয়ার ইউর পিসিবি ডিজাইনস অবভিয়াসলি তো এটা বলা হচ্ছে এই আলটিএম থ্রি সিক্সটি ফাইভ কমিউনিটিকে এবং নিচে আসলে আপনারা কিছু স্যাম্পল পাবেন যেমন এটা হচ্ছে স্ক্যামেটিক ডিজাইন দেন যদি আমরা ক্লিক করি এখানে দেখতে পাবেন পিসিবি ডিজাইন অর্থাৎ একটি প্রফেশনাল পিসিবি ডিজাইনের স্যাম্পল এখানে দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড দেন থ্রি ডি ভিউ সো আপনারা এটার মাধ্যমে কিন্তু এই সফটওয়্যারটার মাধ্যমে থ্রি ডি ভিউও দেখতে পারবেন যে আপনার যে প্রোডাক্টটি সেটি রিয়েলে কীরকম হবে বাস্তবে কীরকম হবে তো দেখেন একেবারে রিয়েলিস্টিক লাগছে না সো আপনারা এখান থেকে স্যাম্পলটা দেখে দেন কিন্তু আপনারা সফটওয়্যারটা পার্চেস করতে পারেন যদি কেউ পার্চেস করতে চান দেন আর আপনারা যদি আরও নিচে আসেন এখানে আরও বেশ কিছু অপশন পাবেন এবং মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিলেটেড লিঙ্ক এখানে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারগুলো লিঙ্ক আছে সেই সফটওয়্যারগুলো কিন্তু আপনারা চাইলে এখান থেকে চাইলে ডাউনলোড করে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন যেমন আই স্পিড পিসিবি ডিজাইন পিসিবি লেআউট পিসিবি রাউটিং স্ক্যামেটিক ক্যাপচার অ্যান্ড স্ক্যামেটিক এন্ট্রি বিভিন্ন ধরনের লিঙ্কসগুলো কিন্তু আপনার এখানে পেয়ে যাবেন সো এই লিঙ্কগুলো আপনি একটু ঘাটাঘাটি করে দেখতে পারেন যে আপনার কোনো প্রয়োজন আসে কিনা কোনো সফটওয়্যার সো আপনারা সেগুলো কিন্তু ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন তো এখন আমরা চলে যাব আমাদের মূল ক্লাসের টপিক্সে অল রাইট ফ্রেন্ডস আমাদের এবারের ক্লাসের টপিক্সটা হচ্ছে আমরা জানার চেষ্টা করব আমরা যে ফুটপ্রিন্ট ডিজাইন করব সেই ফুটপ্রিন্টের অ্যাকচুয়াল যে সাইজটা আছে সেই সাইজটা আমরা কীভাবে খুঁজে বের করব আসলে যে আমরা একটা সাপোজ একটা আইসি ডিজাইন করলাম সে আইসির যে ফুটপ্রিন্টটা সেটা তো আমার অ্যাকোরেট সাইজটা জানতে হবে যদি আমরা সাইজটা জানি তাহলে কিন্তু আমরা সেটার মেজারমেন্ট করে এখানে ড্র করতে পারবো আদারওয়াইজ কিন্তু পসিবল না তো তার পূর্বে একটু বলে নেই আপনারা অনেকে হয়তো জানেন না যে ফ্রুট প্রিন্ট ডিজাইনটা কেন জানতে হয় এই ফ্রুট প্রিন্ট ডিজাইনটা মূলত কি সো আমরা অনেক সময় মার্কেটে এরকম অনেক আইসির মডেল নাম্বার নিয়ে কাজ করি যেই মডেল নাম্বারটা আমাদের এই আলটিএম সফটওয়্যার বা আমরা যখন যেই সফটওয়্যারে কাজ করি না কেন অনেক সময় প্রোটিয়াস সফটওয়্যারে কাজ করে থাকি সো ওই সফটওয়্যারে ওইটার ফুটপ্রিন্ট দেওয়া থাকে না সো আইসিটা যদি ফুটপ্রিন্ট লেআউট না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সেই আইসি নিয়ে পিসিবি ডিজাইন করতে পারবো না সো ওই সময় আমাদের যে কাজটা করতে হয় আমাদেরকে
আপনি দেখা গেছে যে পিসিবি ডিজাইন জানেন কিন্তু আপনার কোম্পানিতে একটা আইসি রিকোয়ারমেন্ট করলো কিন্তু আপনি যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করেন সেই সফটওয়্যারে ওই আইসিটার ফুটপ্রিন্ট নাই তখন আপনি কি করবেন সো তখন আপনাকে কাস্টমলি ওইটার ফুটপ্রিন্টটা ডিজাইন করে নিতে হবে এখন যদি আপনি না জানেন তাহলে কিন্তু আপনার কোম্পানির বস আপনাকে কোয়েশ্চেন করবে যে আপনি আসলে কি পিসিবি ডিজাইন পারফেক্টলি জানেন কি না সো শুধু উপরে উপরে পিসিবি ডিজাইন জানলে হবে না ইন ডিটেলস জানতে হবে সো তার জন্য কিন্তু আমরা ফুটপ্রিন্টের উপর মোটামুটি বলতে পারেন বেশ কয়েকটা ভিডিও করব অ্যাটলিস্ট চার পাঁচটা ভিডিও তো অনায়াসে হবে কেন আমরা শর্টকাট কমান্ড এখানে ইউজ করা শিখতে হবে আমরা যদি শর্টকাট কমান্ড ইউজ না করা শিখি তাহলে আমাদের প্রচুর সময় ব্যয় হবে পাশাপাশি আমাদের অনেক কাজই কি আমরা এখানে খুঁজে বের করতে পারবো না সাপোজ কিউ প্রেস করলে আমরা মিলিমিটার থেকে মিলিয়েতে কনভার্ট করতে পারি সো এরকম শর্টকাট কমান্ডগুলো আমাদের জানতে হবে তার পাশাপাশি আমাদের আরও বেশ কিছু বিষয় জানতে হবে যেমন আমাদের অ্যাকচুয়াল সাইজটা কত হবে বা আমরা একটা টার্মিনাল থেকে আরেকটা টার্মিনালের ডিস্টেন্স কীভাবে আমরা মেজারমেন্ট করব দুইটার ভিতরে গ্যাপ কীভাবে তৈরি করব অর্থাৎ এটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা সেক্টর এবং এখানে অনেক কিছু আপনাকে জানতে হবে অলরাইট সো আমরা ধীরে ধীরে জানবো টেনশনের কোনো কারণে সো আমাদের এই ক্লাসের যে টপিক সেটা হচ্ছে আমরা যে কোনো একটা আইসির ফুটপ্রিন্ট ডিজাইন করব সেটার অ্যাকচুয়াল সাইজটা আমরা কোথায় পাবো তো তার জন্য আমরা শর্টকাটলি চলে যাব গুগলে সো আমি অলরেডি সার্চ করেই রেখেছি সো আমি জাস্ট প্রথমে একটা আপনাদের সার্চ করে দেখাচ্ছি পরবর্তীগুলো আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন সো এখন সাপোজ আমরা একটা আইসির ডেটা শিট লিখে সার্চ করব সো এই কাজটা খুবই সিম্পল আপনি সাপোজ যে কোনো একটি আইসির মডেল নাম্বার লিখবেন এইচ এক্স সেভেন ওয়ান ওয়ান এটা একটা আইসি আপনারা অনেকেই চিনেন তো এটা লেখার পরই দেখেন গুগল থেকে সাজেশন করা হচ্ছে এইচ এক্স সেভেন ওয়ান ওয়ান ডেটা শিট সো এই ডেটা শিট লেখে আপনি জাস্ট ইন্টার করে দেন ইন্টার করার সাথে সাথে আপনার সামনে দেখবেন অনেকগুলো ওয়েবসাইট চলে আসবে সো এইখানে হচ্ছে মেন ক্রিটিক্যাল কাজটা আসলে আপনাকে প্রতিটা ওয়েবসাইটই চেষ্টা করবে অ্যাকোরেট মানগুলো বা অ্যাকোরেট ডিটেলস দেওয়ার তবে সেখান থেকে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে যে আসলে কোন পিডিএফের ভিতরে অরিজিনাল যে পিসিবির যে ফুটপ্রিন্টটা সেটা দেওয়া আছে অর্থাৎ কোন পিডিএফের ভিতরে সাপোজ এই পিডিএফটা আমি চেক করে দেখেছিলাম যে এটার ভিতরে অ্যাকচুয়াল যে আপনার ডকুমেন্টসগুলো সেগুলো পাওয়া যায় সো প্রতিটা সাইডে আপনার অ্যাকচুয়াল ডকুমেন্ট পাবেন তারপরও আপনারা যে কাজটা করবেন এক্স একটা আপনার পিডিএফ ওপেন করলেন পাশাপাশি আরেকটা সাইড থেকে আরেকটা পিডিএফ ওপেন করবেন করার পর এই দুইটা থেকে ভ্যালু দুইটাকে ম্যাচ করে দেখবেন যে ভ্যালুগুলো অ্যাকোরেট কিনা বা দুইটার ভ্যালু ম্যাচ করছে কিনা যখন ম্যাচ করে যাবে অনায়াসে সো একজন ভুল করলে তো আরেকজন ভুল করবে না যদি দেখেন যে দুইটার ডেটা ম্যাচ করছে না তখন আপনি অন্য কোনো একটা ওয়েবসাইটের রেফারেন্স দেবেন সো তিনটা থেকে যখন আপনি জাজমেন্ট করবেন যেখানে দেখবেন দুইটার ভ্যালু ম্যাচ করছে সো ওই দুইটাই হচ্ছে অ্যাকোরেট ভ্যালু সো আপনি তখন ওইটা থেকে একটা যে কোনো পিক করে নেবেন সো এটা আপনাদের একটু জাস্ট বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে হবে এখানে সো আমি সাপোজ এই যে পিডিএফটা আছে এই যে এখানে ছোট্ট করে পিডিএফ লেখা আছে সো এগুলো হচ্ছে পিডিএফ সো এখান থেকে জাস্ট মাউসের ল্যাব বাটন এটার উপর ক্লিক করবেন করার পর আপনার সামনে একটা পিডিএফ ওপেন হবে হওয়ার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আইসিটার এই আইসিটার এই ডিসক্রিপশনটা খুব ভালো মতো পড়ে নেবেন তাহলে আপনি এই আইসি সম্পর্কেও বেশ কিছু ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন সো আমরা যদি নিচে আসি এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিক্সটিন পিন এস ও এস ও পি সিক্সটিন প্যাকেজ রাইট সো এই যে দেখেন এটার আই আইসিটার কয়টা পিন ষোলোটা পিন থাকবে আমরা যদি এই আইসি সম্পর্কে নাও জানি আমরা এর ফিচার থেকে আমরা এর সম্পর্কে অনেক ডিটেলস জানতে পারবো সেই ডিটেলসগুলো একটু ঠান্ডা মাথায় পড়ে নেবেন তাহলে আপনার জন্য অনেক উপকার হবে সো দেন আপনারা নিচে আসবে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু এই যে প্যাকেজ নামটা মনে রাখবেন আমরা পরবর্তীতে যখন কি না কাস্টম পিসিবি সরি পিসিবি না কাস্টম পিসিবি ফ্রুট প্রিন্ট আমরা যখন ডিজাইন করব তখন আমাদের এই যে প্যাকেজের নামগুলো এগুলো খুব কাজে আসবে এগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে এই যে এক একটা আইসি দেখেন বাম পাশ থেকে এক নাম্বার কাউন্ট শুরু হয়েছে এবং ডান পাশে ষোলো নাম্বার পিন কাউন্ট শেষ হয়েছে আমাদের পিন নাম্বারগুলোকে অ্যাসাইন করতে হবে অটোমেটিকলি এই গেল দেন আমরা যদি আরও নিচে যাই এটা সম্পর্কে আরও ইনফরমেশন জানবো তো ধীরে ধীরে এখানে নিচে আসতে থাকবেন আসলে এখানে এইটার যে পিসিবি যে বোর্ডের যে সিঙ্গেল লেয়ার সেই লেয়ার সম্পর্কে আপনারা এখানে জানতে পারবেন ঠিক আছে সো আপনি যদি চান যে আমার এটা লেয়ারটা আমি নিজে ডিজাইন করবো সো এইভাবে কিন্তু আপনারা নিজেরা ডিজাইন করে নিতে পারবেন সো এটার উপর তো আমরা অলরেডি ক্লাস করেছি আপনারা নিজেরা এখন পারবেন আশা করছি দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেফারেন্স পিসিবি বোর্ড লেআউট এটা হচ্ছে আমাদের যে পিসিবি বোর্ডের সেটা লেআউটটা কীরকম হবে সেটার একটা আপনারা এখানে অপশ
প্যাকেজ ডাইমেনশন এইটা হচ্ছে আমাদের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কিসের জন্য আমাদের যে ফুটপ্রিন্ট আমরা ডিজাইন করব সেই ফুটপ্রিন্ট ডিজাইনের জন্য সবথেকে ইম্পর্টেন্ট এই প্যাকেজের ডাইমেনশন থাকলেই আমরা যে কোনো আইসি বা যে কোনো কম্পোনেন্টের ফুটপ্রিন্ট লেআউট ডিজাইন করতে পারবো সো এখানে দেখেন আমাদের এই আইসি এই যে দুই পাশের যে গ্যাপ এই গ্যাপ কত সিক্স এম এম এবং এই সিক্স এম এমকে ভাব ভাগ দিতে হবে ফাইভ পয়েন্ট এইট জিরো এম এম দিয়ে তাহলে আমরা এর মাঝের যে ডাইমেনশন সেটা পাচ্ছি পাশাপাশি দেখেন থ্রি পয়েন্ট নাইন জিরো এবং এটাকে আমরা ভাগ দেবো কি ফোর পয়েন্ট ওয়ান জিরো ডিভাইডেড বাই থ্রি পয়েন্ট সেভেন জিরো সো এইভাবে হচ্ছে আমাদের প্রতিটা ভ্যালু বের করতে হবে এই এরকম পাশাপাশি তা আছে কত নাইন পয়েন্ট নাইন জিরো মিলিমিটারে এবং এখানে ইউনিট লেখা আছে এই যে ইউনিটটা দেখে নেবেন আসলে মিলিমিটার না মিটার সেটা আপনারা এখান থেকে বুঝতে পারবেন না মিলিতে নেওয়া আছে সো এই ইউনিট থেকে আমি বলছি মিলিমিটার রাইট সো টাইপ এখানে ম্যাক্স ভ্যালুকে মিনিমাম ভ্যালু দ্বারা ভাগ ভাগ দেওয়া হচ্ছে তারপরে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এইখানে আমাদের যে একটা আইসির আমরা জানি উপরের যে অংশটা থাকে সেটা থেকে কি আমাদের নিচে যে পিনটা থাকবে সেটা কিছুটা কার্ভ হয়ে কিন্তু এরকম আসে না অর্থাৎ কিছুটা অ্যাঙ্গেল হয়ে কার্ভ হয় কার্ভ হওয়ার পরে এখানে এরকম নিচে আসে সো এটার একটা ভ্যালু আছে সো সেই ভ্যালুটা এখানে দেখানো হচ্ছে সো এবং দুইটা পিনের মধ্যে অর্থাৎ দুইটা ল্যাগের মধ্যে যে গ্যাপ সেটা হবে কি ওয়ান পয়েন্ট এবং একটা পিনের যে ডাইমেনশনটা অর্থাৎ আমাদের এটারও তো একটা নিজস্ব পুরুত্ব থাকবে এই পিনটার সেই পিনটার পুরুত্ব কত হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে এই ভ্যালুটা এই দুইটা ভ্যালু এইটা যদি আমরা এই ভ্যালু থেকে এই ভ্যালু থেকে ভাগ ভাগ দেই তাহলে আমাদের পেয়ে যাব কি আমাদের এই যে এক একটা পিন আছে এই পিনের যে পুরত্ব সেটা রাইট সো এইভাবে হচ্ছে আপনারা একটা আইসির একদম রিয়েল আপনি যে ভ্যালুটা আছে সেটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে তো আপনি এই অনুযায়ী যদি ফুটপ্রিন্টটা লেআউটটা ডিজাইন করেন তাহলে আপনার পারফেক্ট হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি আপনার মন মতো চাইলে দিলে হবে না ঠিক আছে এখানে সব কিছু মেজারমেন্ট খুব নিখুঁতভাবে করতে হবে সো এই তো গেল আরেকটা সো পাশাপাশি আমি আরেকটা আইসি জাস্ট এখানে সাজেশনে নিচ্ছি পিক সিক্সটিন এফ এইট ফোরে ডেটা শিট এটা লিখে সার্চ করার পর আমি এখান থেকে প্রথম যে পিডিএফ লেখা আছে সো নর্মালি আপনার পিডিএফটাকে আমি সাজেশন করব যে আপনার পিডিএফ লেখা দেখে পিডিএফগুলোকে ওপেন করবেন পিডিএফগুলোতেই রিয়েল ভ্যালুগুলো থাকে সো আমি এটা যখন ঢুকলাম সো এটা হচ্ছে এটা সো আমি আগে থেকে এটাকে সার্চ করে নিয়েছি যেমন এখানে টোটাল হচ্ছে অষ্টাশিটা পেজ সো এখানে ছিয়াত্তর নাম্বার পেজে যখন আপনারা আসবেন তখন এর যে ডাইমেনশন আছে সেই ডাইমেনশনগুলো পাবেন এবং এক একটার ক্ষেত্রে এক এক রকমভাবে কিন্তু অ্যাসাইন করা থাকে যেমন এটার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অ্যাসাইন করা হয়েছে বিভিন্ন অ্যালফাবেটিক ওয়ার্ড দিয়ে যেমন এটা হচ্ছে ই অর্থাৎ এটার একদম আপনার পিন সহজে পুরুত্ব সেটা তারপর হচ্ছে শুধুমাত্র মাঝখানে যে পুরুত্বটা থাকবে এটা কি ই ওয়ান এবং এখানে পি বি এন এভাবে হচ্ছে অ্যাসাইন করা হয়েছে রাইট এবং এখানে দেখানো হয়েছে একটু অন্যরকমভাবে সো অন্যরকম হলে কী হবে আপনাকে জাস্ট এই যে অ্যাসাইনগুলো এগুলো দেখতে হবে পাশাপাশি এইগুলোর ভ্যালু কি সাপোজ এইখানে আমরা যদি পি দেখি তাহলে আমাদের কি এই যে বক্স আছে সো আমাদের এই যে ডেটা শিট এই ডেটা শিটের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন যেমন এন এর ভ্যালু কত হবে এন এর ভ্যালু হবে টোয়েন্টি রাইট এবং এটা হচ্ছে ইঞ্চিসের মাপটা দেওয়া আছে আর এখানে পাচ্ছেন মিলিমিটার্সে সো আমরা নর্মাল কি মিলিমিটার্স যে ভ্যালুটা সেটা ফলো করব সো টোয়েন্টি তারপর হচ্ছে পিচ কত সো পিচ হচ্ছে সো এটা আমার কাছে ভালো লেগেছে এটা আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করার ছিল সো এখানে আপনারা পাশাপাশি কোন জায়গার কোনটা নাম এই নামগুলো সম্পর্কে কিন্তু খুব ভালো মতো জেনে যেতে পারবেন সো এখানে আপনারা বিটা দেখতে পাচ্ছেন বিটা হচ্ছে মোল ড্রাফ্ট অ্যাঙ্গেল বটম সো আমরা যদি বিটা দেখি এটা হচ্ছে মোল ড্রাফ্ট অ্যাঙ্গেল বটম এটা হচ্ছে আপনার যে কর্নারটা থাকে কর্নারটা কিছুটা কার্ভ থাকে আইসির সো সেই ক্ষেত্রে এখানে এটাকে বলা হচ্ছে মোল ড্রাফ্ট অলরাইট সো আমরা যদি এখন এখান থেকে আবার দেখি যেমন এই যে বি বি এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের পিন সো আমরা যদি দেখি বি এখান থেকে খুঁজে বলব বি লিড ওয়াইড অর্থাৎ আমাদের যে লিডটা থাকবে অর্থাৎ আমরা যে আমরা যেটাকে বলি পিন ল্যাগ যেটাকে বলে থাকে সেটাকে সাধারণত বলা হয় লিড ঠিক আছে এই লিডের হোয়াইট কত হবে সেটা হচ্ছে আপনার এই বি সো বিতে দেওয়াই আছে আমরা যদি মিলিমিটার ভ্যালুতে দেখি যে মিলিমিটার এই পাশে দেখব তাহলে আমরা দেখব এটার কত নমিনাল হচ্ছে একশো এক দশমিক সিক্স ছয় ছয় শূন্য আর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কত দুইশো তিন দশমিক দুই দুই শূন্য ঠিক আছে সো এইভাবে হচ্ছে আপনারা ভ্যালুগুলো দেখবেন অর্থাৎ হান্ড্রেড ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো আর এটা হচ্ছে টু হান্ড্রেড থ্রি পয়েন্ট টু জিরো তো এইভাবে হচ্ছে আমাদের মিনিমাম নমিনাল এটা হচ্ছে
আর আমাদের যে ফ্রুট প্রিন্ট লেয়ারটা সেটা ডিজাইনটা হবে না এটা হচ্ছে একেবারে ম্যাক্স আর মিনিমাম হচ্ছে এর নিচে যাওয়া যাবে না অলরাইট সো এটা হচ্ছে মিলিমিটার ভ্যালু এভাবে হচ্ছে আপনারা ইউনিটগুলো দেখবেন এক একটা এক এক রকম ভাবে থাকে এক এক পিডিএফ এ এই কারণে আমি আপনাদের সাথে দুইটা পিডিএফ শেয়ার করলাম যে আসলে আপনারা কোনটাকে ফলো করবেন সো এক একটা সময় এক এক রকম হবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিছুটা ব্রেন খাটিয়ে কাজ করতে হবে আর এখানে যে নোটসগুলো থাকে সেই নোটসগুলো একটু মনোযোগ সহকারে এখান থেকে দেখে নেবেন অলরাইট সো আরও ডিটেলস আছে আপনারা এই পিডিএফগুলো ঘাটেন সো আপনারা আমি যে প্রক্রিয়াটি দেখালাম আপনারা নিজেরা কি করেন এরকম আরও তিন চারটে আইসি নিজেরা খুঁজে বের করেন সেগুলোর যে ডাইমেনশনগুলো আছে সেই ডাইমেনশনগুলো নিজেরা একটু কালেক্ট করে রাখেন সো আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে ধরেন আমরা কিছু শর্টকাট কমান শিখব পাশাপাশি কিভাবে আমাদের যে ইন্টারফেসের বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে টুকটাক জানবো এবং দেন আমরা একটা পর্যায়ে গিয়ে যখন আমাদের জানাটা শেষ হয়ে যাবে আমরা প্রপারলি জেনে যাব তখন আমরা একটা কাস্টম ডিজাইন করব যে কোনো একটা আইসি ভ্যালু নিয়ে আমরা সেটা পুরোপুরি হুবহু আমরা একটা কি ফুটপ্রিন্ট ডিজাইন নিজেরাই করব অলরাইট সো এই ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ইনফরমেটিভ ছিল যদি আপনাদের কাছে মনে হয় যে এটা ইনফরমেটিভ কোনো ভিডিও ছিল তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্ট আপনারা জানাবেন যে আসলে আপনারা আমার এই ক্লাসগুলো দেখে শিখতে পারছেন কি না সেগুলো আর ভিডিওগুলো প্লিজ শেয়ার করবেন আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি পরবর্তী ক্লাস পেতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে রাখতে হবে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তো এই বলে এখানে বিদায় নিব সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবে